důležitým postupem pro práci s virtualizačním nástrojem VirtualBox je zvládnutí exportu a importu nainstalovaných virtuálních počítačů. Když potřebuju svůj nainstalovaný počítač exportovat do jednoho souboru a mohu ho potom přenést na jiný počítač nebo si ho uložit pro pozdější použití, tak musím v první řadě exportovaný počítač mít ve vypnutém stavu. Podobně jako je tady na obrazovce CentOS a Windows 7. Pak jenom stačí vybrat v menu soubor možnost exportovat aplianci. Vyberu si, která mě zajímá. Já si vyberu Windows 7, 32-bitovou verzi. A postupuju dál, kam vlastně chci soubor s příponou OVA ukládat a v jakém formátu. Nechám tedy nabízený standard OVF 1.0, který je přenositelný mezi všemi virtualizačními nástroji i od jiných výrobců a jenom si zvolím správné místo, kam chci ukládat. Nabízí mi možnost do mých dokumentů. Já si tam tedy uložím a pojmenuju soubor, jak chci já. Ještě rekapitulace, kterou mohu upravovat. Můžu editovat název, a případně vyplnit verze, popisovat svůj systém a tak dále. Pokud jsem spokojen s nastavením, exportuji a za nějaký čas, který je dán výkonem mého počítače a samozřejmě toho diskového úložiště, kam ukládám, tak je počítač vyexportován. Pokud potřebuji importovat už dříve nainstalovaný virtuální počítač, Stačí jenom pomocí menu soubor importovat aplianci si nalistovat patřičný exportovaný soubor a ten exportovaný soubor si naimportovat do svého virtual boxu. Při nastavení importu je důležité si uvědomit, jak budu používat ten budoucí virtuální počítač a pokud ho budu používat na společné síti s nějakými dalšími virtuálními počítači, tak bych neměl zapomenout reinicializovat MAC adresu všech síťových karet toho mého importovaného virtuálního počítače, aby nedošlo ke konfliktu, který by vznikl Použitím v dané síti stejných MAC adres. Pokud potřebuji upravit importované parametry jako název počítače, případně operační systém, mohu i editovat při importu technické parametry jako počet procesorů, velikost operační paměti, použití optických mechanik, zvukové karty a tak dále. Mohu to při importu nastavit. Pokud jsem spokojen s nastavením, tak stačí jenom tlačítkem Import spustit celý proces. Další důležitou vlastností, které člověk použije při práci s virtuálním prostředím VirtualBox, je možnost vytváření snímků stavu běžícího počítače. Vyplatí se tato vlastnost obzvlášť při možnosti vrátit akci, u které si nejsem jistý, jak dopadne například instalace nestandardního programu nebo nastavení chování operačního systému. Spustím si tedy Windows 7. A pořídím si snímek právě tohoto nastavení počítače. Pojmenuju si tak, abych co nejlépe se orientoval v jednotlivých snímcích. Tak si pojmenuju výchozí nastavení. A vytvořím si snímek tohoto mého počítače. A změním si například pozadí. na takové to krásné červené. A zase si uložím stav systému.
vypnu svůj počítač. A pokud se přepnu na možnost zobrazení snímku, tak vidím, jak se jednotlivé snímky jmenují. A mohu se potom mezi nimi pohybovat. Takže pokud budu chtít spustit to výchozí nastavení, kde nebylo červené pozadí, stačí jenom se k tomu snímku vrátit pomocí možnosti obnovit snímek. Zároveň, jelikož došlo ke změně od uložení vlastně na červené pozadí, tak mi nabízí i možnost vytvořit znovu snímek z aktuálního stavu, ale já ho nebudu chtít ukládat, jenom obnovím do stavu červeného pozadí a pustím počítač. A jsem ve stavu úplně výchozím, jsem ve snímku výchozí nastavení a nemám tedy červené pozadí. Pokud počítač vypnu, tak můžu opět přepnout na další variantu, tedy červené pozadí. A nastartovat počítač. S těmi snímky, které si vytvořím v průběhu práce s virtuálním počítačem, se mohu e, mezi nimi nejenom přepínat, ale mohu s nimi i pracovat jiným způsobem a to konkrétně mohu ty snímky vymazávat nebo jinak upravovat. Já když budu chtít to moje výchozí nastavení zrušit a vrátit se k nastavení s červeným pozadím, které se stane jakoby mým výchozím nastavením, tak stačí jenom ten snímek výchozího nastavení smazat. Tím se dostávám k tomu snímku s červeným pozadím. Pokud chci svůj virtuální počítač exportovat právě do formátu OVA, tak bych se měl zamyslet nad tím, jestli potřebuju všechny snímky, protože všechny snímky, které v tom daném virtuálním počítači mám, se mi přenesou i do exportovaného OVA formátu a zbytečně se mi zvýší objem přenášených dat. Proto je lepší všechny snímky, které nepotřebuji vymazat, a nechat si jenom jeden, aby ten export proběhl jednak co nejrychleji a hlavně výsledný soubor byl pokud možno co nejmenší. Jediný snímek, který mi tady potom zbyde, je ten můj aktuální stav, který si samozřejmě předtím nesmím zapomenout schválit, zkontrolovat, že obsahuje veškerá nastavení, programy, případně konfigurace které fungují a které jsem od daného počítače očekával. A teď bych mohl, jelikož je počítač vypnutý, ho exportovat standardně zase do, do formátu OVA.